こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、気毛は長く、とかくは短しです。言葉上の意味は、亀の甲羅の毛は長く、うさぎの角は短いということでありますが、もともと亀の毛もうさぎの角も実際にはないものであります。したがってそのようなことはあるべきことではないの意味に用いられます。では今から、気毛は長く、とかくは短しを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。